Merry Christmas, Diamond Brother. Merry Christmas. Christmas is coming. What? You are coming. No, it's not Christmas. But it's not Christmas. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആശംസകളൊന്ന് കേൾക്കാം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളോടൊന്നും പറയാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ പഴയ ഓർമ്മകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് ആയി പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് പറയൂ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെയാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാമിലി എന്താ പറയാ എല്ലാ കസിൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരിയായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഒരു വിഭവമായിരുന്നു ഈ വട്ടയപ്പം വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ നെയ്യപ്പം ചെറുപ്പകാലത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഫാമിലി യൂണിയൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഭവം വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും കളിക്കാനും അതുപോലെ ഉള്ള സാഹചര്യം മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്കൂളൊക്കെ ലീവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി കുറെ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതീതിയായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് ലേറ്റർ ആയിട്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കുറച്ചു പേരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു ഇതെന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു അനുഭവം പറയൂ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വർഷത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് തുടങ്ങി ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അതിൽ ക്രിസ്മസ് ഏറ്റവും സുന്ദരവും മനോഹരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആഹ്ലാദം എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം കാരണം നിറച്ചും നമ്മുടെ മുറ്റത്തും പുറത്തും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഒരു അനുഭവം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലാണ് അത് കൂടുതലും കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ബിജു ബ്രദറെ ബിജു ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബിജു ബ്രാദറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് റേഞ്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മള് ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നാളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പല പഴയ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആശ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം ഇതൊരു മറ്റൊരു ചർച്ചയൊന്നും അല്ല ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ബിജു ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ വിനയൽ പറയോ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്ക വെക്കാനുണ്ടോ എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളു അപ്പം ഇതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാ ചർച്ചയാണ് എന്നിട്ട് പറയാം
ഹലോ ഗ്രൂപ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ബിജു ബ്രദറെ കേട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ബിജു ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ വിനയൻ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇല്ല അടുത്ത താങ്കളിലേക്കാ വരുന്നത് വിനയൻ ബ്രദറെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തില് താങ്കൾ കേട്ട് താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ വിനയ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിനയ് ഓക്കെ ബിജു ബ്രദർ പറയൂ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ നമ്മൾ ഞങ്ങളത് കേൾക്കട്ടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കുറച്ച് ദിനങ്ങളാണ് ക്രിസ്മസും അതിനെ അനുഭവിച്ച് അന്ന് തുടങ്ങി ഉള്ള ജാനുവരി ഫെസ്റ്റ് വരെ ഉള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും പ്രത്യേക ഒരു ആനന്ദം പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ചെറുപ്പം തുടങ്ങി ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂങ്ങുന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പ് സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ദിവസം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ പഴയ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പൊലിമ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആഘോഷങ്ങൾ വരുന്നതും അന്നാണ് ധാരാളം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും ഒക്കെ അന്ന് ഇന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ക്രിസ്മസിനേക്കാളും ഓണത്തേക്കാളൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എൻ്റെ തലേ ദിവസം പിന്നെ ഈ ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താങ്കളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ താങ്കളുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാ കുഞ്ഞുങ്ങളാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരസ്പരം നമുക്ക് വലിയ ഓർമ്മകളല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറേയധികം വീടുകൾ ഒരുമിച്ച് തിങ്ങിയുള്ള എല്ലാവരും ക്രൈസ്തവരാണ് ആ വീടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വീടാണ് നമ്മുടേത് ആ സമയം ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ മാവുണ്ട് മുറ്റത്ത് ആ മാവിൻ്റെ തണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല ഇതാണ് ആ തണൽ അപ്പോൾ അതിന്മേ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ ആ മാവിൻ്റെ കൊമ്പുകളിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തൂക്കിയിരുന്നത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ സീരിയലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കത്തും ഒരെണ്ണം കേതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ടൊക്കെ അന്ന് മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ അനിയന്മാർ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസ് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് അമ്മൂമ്മ ഒരു കോഴികളെ വളർത്തും പക്ഷെ അത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്നേ ആ പൂങ്കോഴിയെ അമ്മൂമ്മ തന്നെ മുറിച്ച് കറി വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതും അന്ന് ഇങ്ങനെ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓർമ്മകളല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദമാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു സുഖമായിരുന്നു ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആശംസ അർപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ വൈഫിനോടാണ് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ആശംസ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രദർ ബ്രദർ അങ്ങനെ പല എല്ലാവരോടും പറയും കൂട്ടുകാരോടും പറയും അപ്പം നിങ്ങളോടും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് പറയുകയാണ് എന്നാലും വൈഫിനോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ആശംസ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും 
ഞാൻ ക്രിസ്മസ് എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജനിച്ച ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടാടുന്നു കർത്താവ് ജനിച്ചതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്ത പുത്രന്മാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള സുവിശേഷം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണത് മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ മർത്യരായ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളാക്കി തീർക്കുക ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവപുത്രൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെയേറെ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞു പോകും തിരുവചനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ ഇരിക്കേണ്ടെന്നതിന് അവന് മറുവിലെ കൊടുക്കുവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരൻ മരിക്കരുതെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സഹോദരൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും അത് ദൈവപുത്രന് കഴിയും കാരണം അവൻ സകലത്തിനും അവകാശിയായതുകൊണ്ട് ആ ദൈവപുത്രൻ മാനവരാശിയുടെ മരണത്തെ എടുത്തു മാറ്റി എന്നേക്കും ഒരു നിത്യ ജീവൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം തന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്ദേശം മാനവരാശിക്ക് എന്നും മരണത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്മസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായൊരു സന്ദേശമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് സ്വീകരിക്കാം നാളെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസം കൂടെയാണ് ബിജു ബ്രതറിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം സന്ദേശം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് വരാം ബിജു ബ്രതറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം തിരിച്ച് വിനയിൽ എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കട്ടെ ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കണല്ലോ വിനയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പഴയ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ സോറി ഞാനൊന്ന് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും ഞാനൊന്ന് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വിനയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിനയിൽ ഇല്ല അടുത്ത സ്പെക്ട്രസ് ക്രിസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്മസ്
അതാണ് 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 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കരോള് കളി ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് കരോള് കളിയാണ് പത്ത് പൈസ അഞ്ച് പൈസ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലത്തെ കരോള് കളിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അതെ 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 അതിനെ അന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിലെ തന്നെ കരോളിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ കരോളിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇച്ചിരിയുടെ വലിയ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കരോളിന്റെ മട്ടൊക്കെ മാറി ഇച്ചിരിയുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കരോളുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഈ നാനൂറ്റേഴ് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കരോളിന് പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലബിന്റെ രീതി തന്നെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പള്ളി പള്ളിക്കാരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്കാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു രസമായിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കരമായ വർണ്ണാർഭമായ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പ്രത്യേകം കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആശംസ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നേരാനുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ എന്നാലും താങ്കളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ആർക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസ അല്ല ക്രിസ്തുമസ് ആശംസ ആർക്ക് നേരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ലവരായ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നല്ല നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അബ്ബാസ് ബ്രദറെ അബ്ബാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പറയൂ പറയൂ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ ഓക്കെ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്മസ് അനുഭവം ഞാൻ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം ക്രിസ്മസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പുറമെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് മലയാളീസ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ഫാമിലിയും കൂടെ ഒരു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലിയുള്ളു ബാക്കി എല്ലാം ഹിന്ദുസും മുസ്ലിംസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ആഘോഷം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ക്രിസ്മസ് ക്രിബ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ ക്രിബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചടങ്ങാണ് അപ്പൊ കുറെ ദിവസം എടുത്ത് ഈ പുല്ലൊക്കെ വളർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് അത് ശരിക്കും പണിയുവാണ് ഒരു ചെറിയ തൊഴുത്ത് പോലെ ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങള് ഈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ വരും അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാ അവര് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഈ മെഴുകി കോലൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോലൊക്കെ ഇട്ട് പൂവൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ക്രിബ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ര ദിവസവും ഇവര് പൂ കൊണ്ടുവന്ന് കുന്തിരിക്കും പോലെ ഈ സാമ്പ്രാണിയും പിന്നെ പുത്തി പിന്നെ ഇൻസെൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കുക ആരതിയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ഈശോയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരും അവർ പലരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ നവരാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഗണേശ ഫെസ്റ്റിവലിന് അവരിരുത്തുന്ന പോലെ അവർ ഇതിനെ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പം പേരൻസിനോട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അപ്പം അമ്മ പറയും നമ്മള് അങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തെ എല്ലാം ആരാധിക്കും നമ്മൾ അതിൽ ഈശോയാണ് നമ്മളത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ബലിയിലും ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ അതിൽ പ്രേയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്രിബിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളാ അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഇവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈ സീരിയൽ ലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെറിയ ടൗൺ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ അന്ന് ആ വർഷത്തെ ബുക്കിന്റെ ഈ ഹാർഡ് കവർ എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ചൈനീസ് ലാൻഡേൺ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കള പേപ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് വീടിന്റെ ചുറ്റും ഈ വിൻഡോസ് ഇതെല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാൻഡിൽസ് വെക്കും അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സീരിയൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അന്ന് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഈവനിങ് ആവാൻ കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ ബ്രദറും നമ്മളെല്ലാവരും ഏണിയൊക്കെ വെച്ച് കയറി ടെറസ് ഒക്കെ കയറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഇത് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പിന്നെ ഓക്കെ ഓർമ്മകൾ ഫുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൾക്കാരോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് എ
അതാണ് അത് പലരും ചിന്തിക്കും എന്തിനാന്ന് പക്ഷെ ആ ക്രിസ്മസിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ആ മെമ്മറീസ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് മാത്രമല്ല എന്നുള്ള അനുഭവമാണ് പിന്നെ കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് മാതാവിനെ കുറിച്ച് ചില ഹെറസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഈശോയുടെ പേര് ഖുറാനിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ചെറിയ പിള്ളേരായാലും മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ജീസസ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ് ബട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയുമ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന പക്ഷെ എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും ഈശോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുള്ള എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വന്നു അത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവരുടെ ബുക്സ് നെറ്റിലും പിന്നെ അല്ലാതെയും വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം സാക്ഷിയുടെ ബുക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ളതും എനിക്കിപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയി അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഈ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞ ഈശോ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് മാതാവിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ വെരി ഹാപ്പി അപ്പം ഈ ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് തെറ്റാന്നാണ് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്ബോധ്യം വന്നത് പിന്നീട് ഓക്കെ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ടു ഹോൾ ബിജു ബ്രദറെ പ്രത്യേക ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാപ്പി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തില് ഇത്രയും പ്രായമായി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത് അർപ്പിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഒരു കുട്ടിപ്പട്ടാളം ക്രിസംഗിപ്പട്ടാളം താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് പഴയ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പഴയ ഒരു ഐക്യത്തിനെ കുറിച്ചും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു വിഷമം തോന്നാറില്ലേ എനിക്ക് ചെറിയ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും താങ്കൾ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വേദന ഒരു നുറുങ്ങ് വേദനയൊക്കെ തോന്നാ തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ബിക്കോസ് ഞാന് ആ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കടന്നു പോയി ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാന് ഹോളിലാൻഡിൽ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം എനിക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയിലെ ഈശോയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് രാജാവായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായ ജാതനായപ്പോ അവിടുത്തെ എല്ലാ മഹിമ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ബെത്ലഹമില് ഒതുങ്ങിയത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇല്ല പിന്നെ എന്റെ കർത്താവ് ഈശോ എന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ദൈവം കരുണയാൽ കൃപയാൽ എനിക്ക് നൽകിയതോടു കൂടെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരിക്കലും ഇല്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ പ്രൈസ് ലോഡ് മേരി ക്രിസ്മസ് താങ്കൾ തുടർന്നേ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കർണൻ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലോക ജനതയ്ക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തു യു അവനിപ്പോ യു കെയിലാണ് അവനും അവന്റെ ഫാമിലിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഇല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ സന്തോഷവനാണ് ഞാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നാളെയും ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ ജനിച്ചത് മുതൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാനൊരു സുരക്ഷിത ലോകത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ദൂരെ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ കട ഞാനൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയാവും വീട്ടിലെത്താൻ പക്ഷെ ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് കാരണം എൻ്റെ പിള്ളേരും എൻ്റെ ബൈക്കും അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു അയൽവക്കത്ത് ആണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ നല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ കാരണം
അപ്പൊ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ വീട് വീട് നാളെ അവധിയാണ് എന്റെ വീടിന് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവധിയാണ് കാരണം എനിക്ക് അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാനത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുള്ള ആശംസകൾ ഞാൻ നേരെയാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ലഭിച്ചു താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആന്റണി ആന്റണി അവനിപ്പം യു കെയിലാണ് ഞങ്ങൾ അവൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കഴിച്ചു അവിടെ ജോലിയാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എനിക്ക് ഏത് എന്താവശ്യം വന്നാലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അവന് അവന്റെ ഫാമിലിക്കാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മേരി ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ താങ്കളുടെ കൂടെ തന്നെ നേരുകയാണ് ഗിബോത്തലെ പറയൂ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ ഗിബോർ ബുഡത്തല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സാം സാം ആ പറയൂ 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 താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പറയൂ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകള് കേരളത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പം കേരളത്തിൽ വെക്കേഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള ക്രിസ്മസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്രിസ്മസ് ഇപ്പൊ നോർത്തിലായോണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ നൈബേഴ്സ് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്മസ് ഡെയിലി ക്രിസ്മസ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ആഘോഷത്തിൽ കൂടും അപ്പം ദീപാവലി ആണെങ്കിൽ എന്ന ദീപാവലി ഓണം ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ഓണം സോ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം മനസ്സിൽ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ നമ്മുടെ ആ ബന്ധം വളരെ ദൃഢതയുള്ള പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് അതേ ഉള്ളു ഒരു അലട്ടുന്ന വിഷയം കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഫാദർ റെയിൽവേലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓണം വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് പത്ത് ദിവസവും ആഘോഷം ഒന്നും ഈ പത്ത് ഈ പത്താം ഓണം വരെ ആ അത്ത ഇടുന്നതും ആ പൂവൊക്കെ പറിക്കാനൊക്കെ വന്ന് പോകുന്ന ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങള് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉള്ള പക്ഷെ ആ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേൾഡ് ഗോൾഡ് ആയി അന്നത്തെ എനിക്ക് ഓണമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള പല കൂട്ടങ്ങളും ഐ ലവ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ വലിയൊരു പക്ക നോൺ വെജ് അല്ല എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈൽ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഐ ലവ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ഇപ്പം ഒത്തിരി മെച്ചോടൊക്കെ ആയി നോർത്തിലൊന്നും അത്ര വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല ഞങ്ങള് ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് മലയാളി സാഹിത്യം ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ ഇതാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് ഐ എം എൻജോയിങ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതില്ല വളരെ വർഷങ്ങളായി മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി മുപ്പത് വർഷത്തിന് മേളിലായി അത് എൻജോയിങ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആ ഒരു ജീവിതം അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രസമായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വെക്കേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ എൻജോയ്മെന്റ് ഉള്ളു എൻജോയ് എന്റെ വക മെറി ക്രിസ്മസ് ടു ഓൾ എവറി വൺ മൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് നാളെ എന്നുള്ള ദിനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായിട്ട് നാളെ എന്നല്ല വരുന്ന ദിനങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഓക്കെ മേരി ക്രിസ്മസ് ഗിബോറെ സുപ്രഭാത കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുപ്രഭാത കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു മേരി ക്രിസ്മസ് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഓരോരുത്തരും താങ്കളോട് പറയും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കളുടെ പഴയ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ താങ്കളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയും ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിന്നണ രീതിയിൽ സ്റ്റാർ ഒക്കെ കത്തിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീകളൊക്കെ ഒരുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ പോകാറൊക്കെയുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ചടങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയൂല അതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കുറെ കാലം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നാട്ടില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നും ഈ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് പല ആളുകളും വരും ഏഹ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ ആ അതെ അതെ പക്ഷെ അതറിയില്ല ഇവിടെ എന്താന്നുള്ള അറിയാം ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ വേഷം കെട്ടി പോവാന്നാ പറയാ ആ ഇത് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻസ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ല കുറവാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഒരാളാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുള്ള ഒരു ഒരാളാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഞാൻ ഭയങ്കര സൗഹൃദമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ എന്തിനു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസ് സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടില് കുറവാണ് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ദൂരം വഹിക്കുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ ഈ ക്രിസ്മസിന് വീട്ടുകളിൽ പോവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഓണം വിഷ വരുമ്പോ വിളിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓർമ്മകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ കിട്ടുക അതുപോലെ ഈ സ്റ്റാറ് സ്റ്റാറിന്റെ പണി വലിയൊരു പണിയാണല്ലോ വലിയ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കും മുളയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചീന്തിട്ട് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയ പണിയായിട്ട് വലിയ ആനക്കാരെയൊക്കെ എടുക്ക എടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സുപ്രഭാതെ താങ്കളുടെ അഭിജി പറഞ്ഞത് പറയൂ അല്ല നാട് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് എവിടെയാ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ബേപ്പൂര് മാറാട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് വളരെ കുറവാ ആ ഭാഗത്ത് ചർച്ച് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ചർച്ച ഉള്ളു അവിടെ ആരാണ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും കാണാറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സുപ്രഭാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു താങ്കൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന് താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരാം താങ്കൾ ആർക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പന് പെങ്ങക്ക് സഹോദരനൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഞങ്ങൾ നേരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ താങ്കൾ ആർക്കെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ആർക്ക് നേരും പറയൂ അല്ല ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ആളുകൾക്കാണോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ല ക്ലബ് ഹൗസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഇത് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അന്നാ മാഡത്തിനായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരാ രണ്ടാമത് റോസ് മാഡത്തിനായിരിക്കും മൂന്നാമത് അബ്ബാസ് മാഡത്തിനായിരിക്കും ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ പറയാം അവർക്ക് എന്റെ ചേച്ചിമാരാണെന്നാണ് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരാ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്കൊരു പരിഗണന കൊടുത്തതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്കളുടെ ഇതില് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസുകൾ ക്രിസ്മസ് സ്ത്രീകളൊക്കെ വമ്പൻ രീതിയിൽ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും മറ്റേ ടിസം വൈനെ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്റെ നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാണ് അത് വലിയ ഹൈറ്റില് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കെട്ടി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലല്ല അധികം വീടുകളിലും ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ കെട്ടി വലിയത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഏതാന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ അവർക്ക് അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അവർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ആർ എസ് എസ് ഒരു വ്യക്താവാണ് താങ്കൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും താങ്കളൊക്കെ ക്രിസ്മസിനെ ആഘോഷിക്കുകയും അതിനെ വരവേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശാഖയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് നടക്കാറുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതൊന്നും നടക്കാറോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ശാഖയിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വലിയ തെങ്ങിന്റെ ഐറ്റിൽ കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ആർസുകാരില്ല അവരൊക്കെ ആഘോഷിക്കാറുണ്
ഭീഷ്മാചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെ മാതൃകയാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയും ഗുരുദക്ഷിണ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതായത് ആർ എസ് എസ്കാരുടെ പേരിൽ ഒരു പിരിവ് പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു രൂപ ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ കൂപ്പൺ അടിച്ചിട്ട് ഒരു പിരിവ് നടക്കും എന്തുവരെ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുക ഈ പണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഗുരുദക്ഷിണ ചെയ്യാറുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു വേതനം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഘത്തിന് കൊടുക്കും അതാണ് ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കിഴവിയുടെ ചെറുനാണ്യത്തെ ധനികന്മാർ ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വന്നതിയേക്കാൾ കിഴവിയുടെ ചെറുതാണ്യത്തെ മഹത്തരമെന്ന് യേശു കരുതിയത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വാക്ക് ഈ നമ്മുടെ വൻ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് ധനികന്മാർ കൊടുക്കുന്ന നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട് അവർ കൊടുത്തോളൂ അത് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ കിഴവിയുടെ ചെറുനാണ്യത്തെ മഹത്തരമെന്ന് യേശു കരുതിയത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ചെറിയ ചെറു നാണ്യത്തെ അത് മഹത്തരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്തായിരം ഇരുപതിനായിരം ഗുരുദക്ഷിണ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മഹത്തരല്ല പക്ഷെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേതനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗുരുദക്ഷിണ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മഹത്തരാണ് സംഘത്തിൽ അങ്ങനെയാ പറയാ ഈ മഹത്തരമെന്ന് യേശു കരുതിയത് പോലെ ആ അത് നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെയാണ് അത് സേവനം എന്ന് പറയാ അർപ്പണം എന്ന് പറയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അർപ്പണത്തിൽ യേശുവിനെ മാതൃകയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആർ എസ് എസ് കാര്യം അല്ലാത്തത് കച്ചവടാണെന്ന് പറയാ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലമായിട്ട് കരുതുന്ന കരുതി ചെയ്യുന്ന സേവനം അത് സേവനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് പറയാ കച്ചവടം എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സേവഭാരതിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം സേവഭാരതി എന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ സേവനം മുഖാണ് സേവഭാരതി സേവഭാരതി ഒരു സംഗതി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നും സേവനം ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്താ ആർ എസ് എസ് കാരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സേവനം എന്ന് പറയാ പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ചിലപ്പോ ഈ സേവനം ചെയ്ത ആൾക്കാർ തന്നെ നാളെ ആർ എസ് എസിന് കുറ്റം പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അതുപോലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാനേ പാടില്ല അത് ഈ യേശുവിനെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ടൊക്കെ പല പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ശാഖയിലൊക്കെ അതല്ലാതെ വേറെയുള്ള രീതിയിൽ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടക്കാറില്ല യേശുവിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക ആർക്കും സാധിക്കും അവരെ മാതൃകയാക്കുന്നതിൽ പല ആളുകൾക്കും അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും സാധിക്കണം അതാവണം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം എന്നുള്ളൊരു പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അതുപോലെ കഥകളല്ലോ യേശു ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെ ഒക്കെ കഥകളല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ധീരതയുടെ കൂടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ ആണ് ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ധീരതയുടെ കഥകൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ഒക്കെ കഥകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോടൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില ആളുകൾ പിന്നെ എല്ലാ ആള് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും ചില മുതലെടുക്കാനും അതിനെ വിറ്റ് കാശാക്കു കാശാക്കാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഈ ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനും സേവനം ചെയ്യാനും നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രവർ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അവരെ ജീവിതത്തിന് അവർക്കൊരു വഴി കാട്ടി കൊടുക്കാനുള
താങ്കൾക്കാണ് സുപ്രഭാത് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി താങ്കളാണ് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് മറുപടി പറയാനുള്ളത് സുപ്രഭാത് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനില്ലേ ഓക്കെ അതെ ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയില്ലെന്നേ ഉള്ളു താങ്ക് യു സുപ്രഭാത് ബ്രദർ എനിക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനാ പേഴ്സണലി പരിചയമില്ല ക്ലബ് ഹൗസിലെ പരിചയമുള്ളൂ എന്നാലും വളരെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസിനെ സഹോദരൻ മാറ്റി കൊടുക്കാന് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അൺനാച്ചുറൽ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് നാച്ചുറലായിട്ട് സഹോദരന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബിജു ബ്രദറെ താങ്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ മിക്ക ചർച്ചകളിലും കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പറയാറുള്ള ആളാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു വ്യക്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ബിജു ബ്രദറിന് അല്ല ഞാൻ ആ സുപ്രഭാത് ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആർ എസ് എസ് കാർ എത്ര മഹത്തരമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടെ സുപ്രഭാത ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതിലായിരിക്കണം ക്രിസ്മസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം അത് അത് ആ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ സുപ്രഭാത ബ്രദറിനെ എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ആർ എസ് എസ് കാരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയമുണ്ട് പിന്നീട് അറിയുന്നത് അവര് ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം ക്രി സംഖ്യ എന്നൊരു പേര് നമുക്കൊക്കെ വന്നത് നമ്മളായിട്ട് ആരും സുപ്രഭാത് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആർ എസ് എസ് കാര് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ടൊരു സഹായം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് പറയാതെ തന്നെ ഒരു ആകർഷണമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കൃഷുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഒരു അനുഭാവം അവർക്കുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ കുറെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നിട്ടല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തെങ്കിലും സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ പലതരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും വാർത്തകളും ഇവര് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആര് ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ മറ്റ് പള്ളി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പള്ളി പൊളിച്ചതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് കളയും പക്ഷേ തുർക്കിയിൽ പള്ളി മാറ്റിയതൊന്നും അവർ ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് എപ്പോഴും ആർ എസ് എസ് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്സ് പരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ആർ എസ് എസിന് അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവവും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടമില്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടമില്ല കാരണം ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ഒരു കർണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കർണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയുടെയും വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇത്രയും ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബാന്ധവം അറിയാതെ വന്നതാ നമുക്ക് ഈ പേര് കിട്ടിയത് നമ്മൾ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇത് അറിയാതെ വരാനുള്ള കാരണം എവിടെയോ അതിൻ്റെതായ ലിങ്കുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ മറ്റൊരു അപ്പുറത്തെ വാതിൽ കൂടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചലനം അല്ല മറിച്ച് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം
ഓക്കെ താങ്ക് യു സുപ്രഭാത ബ്രദറെ നമുക്ക് ശങ്കരാട് ചേട്ടാ ശങ്കരാട് ചേട്ടൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനും സുപ്രഭാത ബുക്കായി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണല്ലോ അപ്പോ ഇനി ഞാനും മൂന്ന് മണ്ണിട്ട് എടുത്തു കണ്ടോ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നും ടീച്ചർമാര് അന്നും അധികം നാട്ടുകാരില്ലായിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാം എന്നെ ഈ എൽ പി സ്കൂളിൽ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ടീച്ചർമാരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചർമാരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറ്റി അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് അറിയാൻ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അതായത് അമ്പലത്തിലൊന്നും മറ്റ് മറ്റതും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ അവരും നമ്മളോട് വളരെ എഴുകി ചേർന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ഞാനന്ന് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹം ആണെന്ന ഒരു പര്യായമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് കാരണം എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചർമാരും മാഷന്മാരും ഒക്കെ അത്ര സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ എന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് കാണാറില്ല പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടു പേര് ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു മലയാളിയായിട്ട് അയാളോട് എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ഗൾഫിൽ അവരോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും അതെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് നല്ല ഓർമ്മകളാണ് എല്ലാം അതായത് പിന്നീട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടും ഇതുപോലെ പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് നാലഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വയനാട്ടില് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു തിക്താനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ദുബായ് നോക്കാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കലഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രായം കുറവാണ് അവൻ എനിക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റാരും ചെയ്യാതെ മാതിരി ഒരു സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് നിന്റെ വൈഫിന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ പിന്നീട് അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഓരോ ക്രിസ്മസിനും അവനെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ കലക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ ഇതൊരു അവസരമാവട്ടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈ എൻ്റെ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിട്ടുപോയവര് പറ്റി ഞാൻ ഖേദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ഓക്കെ ചക്കരാട്ടിയേട്ട വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ താങ്കൾ ആർക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരിടുന്നു എന്ന് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എനോക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനോക്ക് എനോക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആള് റോക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് റോക്കി നാളെ ക്രിസ്മസ് ആണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പറയൂ പിന്നെ താങ്കൾ ആർക്ക് ക്രിസ്മസ് ഇപ്പൊ ശങ്കരാടിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നത് ഒന്ന് പറയൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ലോകമെമ്പാടുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരിയാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട് ഒരു ക്രിസ്റ്റ് വീടിന് ചുറ്റും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ക്ലമൻസ് ജെഫിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്കിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് അന്നേ തന്നെ ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ക്ലമൻസ് വീട്ടിൽ ക്രിബ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ക്രിബ് അപ്പോ ഈ വെക്കേഷൻ ആ സമയം ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോകും വീട്ടിലായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ക്രിബ് ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങ
എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കേക്ക് ഒരു പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള കേക്കായിരുന്നു പൂ പൂ കേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിവേ പുള്ളി ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് ഇന്നും ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഒരുപാട് നൊമ്പരമുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും രജിത് പുത്ര ഞാൻ മോഹൻ സാറിലേക്ക് ഒന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ ആ മോഹൻ സാറേ താങ്കൾ ഒരുപാട് രജിത് പുത്ര രജിത് പുത്ര പറയൂ താങ്കളുടെ പഴയ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ പറയൂ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഒരു മെമ്മറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞതാണ് റോക്കി ബ്രദറെ അദ്ദേഹം നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറ നനയിച്ച തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ താങ്കൾ ഈ നാളെയാണ് ക്രിസ്മസ് താങ്കളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നത് പറയൂ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസ എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും സാധാരണ പോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഈ ക്ലബിൽ തന്നെ ടൈറ്റിൽ വേറെ ആയിരുന്നു ആ ടൈറ്റിലിന് ശരിക്കും റിപ്പോർട്ട് അടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് അതൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ തരുക എന്നത് അല്ല അത് നമ്മള് വേറൊരു ചർച്ച ഇട്ടതായിരുന്നു അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അതല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് പല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും വിഷുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മകളുണ്ട് നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ഇതാണ് ക്രിസ്മസ് ചില ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ഈ പപ്പാനി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അതൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മ ചെറിയ ചെറിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉള്ളു രസകരമായ ഞാൻ ശരിക്ക് ഓരോന്നും ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാ ആഘോഷവും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കൊക്കെ അത്രേള്ളൂ പറയാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറി വന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോഹൻ സാറേ കേൾക്കാമോ മോഹൻ സാറെ കേൾക്കാമോ സാറേ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ പഴയ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പറയാം ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കൂ താങ്കൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കളുടെ പഴയ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കൂ താങ്കൾ ഇന്ന് ഇന്ന് താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തില് താങ്കളുടെ പഴയ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താങ്കൾ നേരുന്നു എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഞാൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആശംസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏർപ്പാട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓണാശംസ ക്രിസ്മസ് ആശംസ ഈവൻ ജന്മദിനാശംസ ഉണ്ടല്ലോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറഞ്ഞപക്ഷം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അന്ന് പോലും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യോന്യം വിഷ് ചെയ്യലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മെരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാർഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ചേർന്ന ഒരു കാർഡ് അത് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അയക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ
കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ദീപാവലി വലിയൊരു ആഘോഷമൊന്നും അല്ല കേരളത്തിൽ പണ്ടുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴുമല്ല ചില വീടുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ ചില ആഘോഷം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ പ്രകടനപരത മതങ്ങളുടെ പ്രകടനപരത വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചത് അതൊരു ദോഷമാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ അകം കാണുന്നത് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിനടുത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പള്ളിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ റോമൻ കത്തോലിക്കരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് എൻ്റെ ധാരണ കത്തോലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല കാരണം ഓരോറ്റ ആളില്ല മുഴുവൻ ആർസിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആർസിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ തോന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കത്തോലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ അന്നത്തെ വിവരം അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം സ്കൂളില് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്റർവെല്ലിന് ഇങ്ങനെ വായും പൊളിച്ച ആ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു സാമാന്യം വലിയ കേട്ടിട്ടാണ് ആ നാട്ടിലെ സാമാന്യം വലിയൊരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് പള്ളിയാണ് വെച്ചോളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അരമന വേറെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെയാ അപ്പൊ ഒരുമാതിരി അത്ഭുതപ്പെട്ട് കണ്മഴിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് അതിൽ നടന്നു വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താടാ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ എടാന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നീ പോകാതെ എവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ നിന്നു ആ നീ എന്താ നോക്കിയത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ നിന്നതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരങ്ങി ആ കൂടെ ഞാനെന്തോ കുറ്റക്കാരനാണെന്നുള്ള മട്ടിലേ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നീ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പേടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ ഉള്ളവശ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമനയിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആകെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഈ മെഴുകൊണ്ടല്ലോ മെഴുകുതിരിയുടെ മെഴുക് അത് വെളുത്തതല്ല ഒരു ക്രീം കളറുള്ള മെഴുക് ഇതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മുത്തുപോലെ അത് ഉരുട്ടിയെടുത്തു മെഴുകുതിരി തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി മുത്തുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ ഹോളിട്ട് അത് കോർത്ത് ഒരു മൂന്ന് മടക്കിൽ ഒരു ഒന്നര അടി നീളമുള്ള മാല അതിനിടയ്ക്ക് മഞ്ചാടി കുരുവും കുരുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഡ് കളറിലത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് തൊട്ട് നോക്ക് ഇത് മെഴുകാണ് ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ച് അതിൽ തൊട്ടു പേടിക്കണ്ട നീ തൊടുക തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ അകം കാണുന്ന സ്ഥിതി വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി പിന്നെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചോ എഴുപത്താറോ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു തിക് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോഴും അതെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവനും ഇൻസിഡൻ്റ്ലി റോമൻ കാത്തലിക് ആണ് ഞാനത് ആ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ട്രിവാൻഡ്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പരിസരത്ത് വളരെ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പള്ളിയാ ഏറി വന്നാൽ ഒരു അമ്പത് അറുപത് പേർക്ക് നിൽക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്ത് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ഹോള് അപ്പോ ഒരു വർഷം ക്രിസ്മസിന് ഞാനും വീട്ടിൽ പോയില്ല അവനും വീട്ടിൽ പോയില്ല ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ അപ്പോ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ക്രിസ്മസ് ആണ് നീ എന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ അവിടെ വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് കള്ളു കുടിക്കും ഏഹ് അപ്പോ കള്ള് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അത് വിസ്കി ആവാം എന്താവാം അവനെന്ത് കുടിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ വരണം കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ താങ്ങാൻ ഒരു ആള് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നീ വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ വരാം ഇവനെവിടെയോ പോയി എന്തൊക്കെയോ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നു ഞാനും ഇവനെയും കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ഉള്ളിൽ
എനിക്കൊന്നും അറിയാമല്ല ഞാൻ താഴെ ഇരിക്കുക ഇയാള് ഒരു പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായപ്പോ രാത്രി ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നമുക്ക് പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളൊരു തെങ്ങിന്റെ മുട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഛർദിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും അവൻ ഇരുട്ടിലായത് കൊണ്ട് വേറെ ആരും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒച്ച കേൾക്കുമല്ല ഛർദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രതിയാകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടി ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരുമീൻ പിടിച്ചു ഒക്കെ എണീറ്റ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നടന്നു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആ അതിന്റെ കൂടെ വെളിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ പാട്ട് ഏതാ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആകാശ കൂടെ കീഴേ നീതപസിരിക്കുകയോ ആകാശ കൂടെ കീഴേ പഴയ പി സുശീലയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് അത് ആ നീയും വിധവയോ നിലാവേ അതും പാടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ നടപ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടു ഏത് പാട്ടിലെന്നറിയാമോ ആ ദിലീപും ഇന്ദ്രൻസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടി നടക്കുന്നില്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് എനിക്ക് ആ സീനൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും ഇവനും കൂടെ നടന്ന ഓർമ്മ വരും ആ ക്രിസ്മസ് രാത്രി പക്ഷെ അന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകൾക്ക് കേക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലും കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്തിന് കുറവ് വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മ്ലേച്ച ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരി പള്ളിയിൽ പോണം പള്ളിയിൽ പോണം അമ്പലത്തിൽ പോണം അമ്പലത്തിൽ പോണം ഇത് കവിഞ്ഞിട്ട് അത് പോയില്ലെങ്കിൽ മതേതര വിരുദ്ധമാകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ മതേതരമാകും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും ധരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഇപ്പോഴും എറണാകുളത്ത് ആള് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നിരീശ്വരവാദിയാണ് കണ്ടാറടങ്ങാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആത്മബന്ധമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കും അയാള് മോഹൻദാസ് വരുന്നോ ഞാൻ പറയും ഞാൻ വരാം അപ്പൊ അയാൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും അല്ല മോഹൻദാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കാണാം രണ്ടാമത്തത് മതേതരത്വവും നടക്കും അങ്ങനെ ബോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ആണല്ലോ ഈ ഈ ബോഷ്കിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഓണത്തിന് പായസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ പായസം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കണം മുസ്ലിമിന് കൊടുത്തത് ഒന്നേകാൽ ലിറ്ററോ വല്ലതും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മതേതരത്വം ഇടിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലത്തെ ബോഷ്കൊന്നും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യര് അമ്മവന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു സന്തോഷമായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ അപ്പാപ്പനായി അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ ആദ്യ കുർബാന മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ അവളുടെ അത് ഞാൻ വന്നാല് നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇവന്റെ വാശ് ഞാൻ പോയി അവിടെ പോയി ഞാൻ എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്ക പള്ളിക്കുള്ളിൽ കയറി എല്ലാവരും എണീക്കും ഞാനും എണീക്കും എല്ലാവരും ഇരിക്കും ഞാനും ഇരിക്കും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാനും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആദ്യ കുർബാനയുടെയും ഞാൻ സാക്ഷിയായി അതിലും കൊണ്ടൊരു ഒരു മതേതരത്വ പ്രശ്നം കേട്ടോ ഈ കുർബാനയുടെ അവസാനമോ അതോ എപ്പോഴോ ഈ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ക്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നയിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഈ വൈൻ വീഞ്ഞ് രണ്ട് തുള്ളി വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും നാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് ഞാനും ക്യൂ വരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് പഴയ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഇപ്പോഴും എടാപ്പോടാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അപ്പൊ എന്നോട് പോകും നീ മാറ നീ മാറ നീ നീ പള്ളിക്ക് പുറത്ത് പോ നീ നിക്കാതെ ഇതിനകത്ത് നിക്കാതെ ഞാൻ പോയി എന്താടാ ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം നീ പൊക്കോ ഓ ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സൂത്രത്തിന് ഒരു വാതിലി കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് പരിപാടി നീ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്നെ സഹകരിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നീ വലിയ ആർ എസ് എസ് കാരനാ പഴയ പോലെ നമ്മൾ കോളേജിലൊന്നും അല്ല പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നീ വലിയ ആളല്ലേ ഒരുപാട് പേര് നിന്നെ അറിയും
അത് മതം മാറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നീ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാവും ഉള്ള ആർ എസ് എസ്കാരെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ്കാരനെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല രണ്ട് തുള്ളി വൈൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല പിന്നെ നീ മാറാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ചിട്ട ഫോട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പൊട്ടനാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറിയത് നന്നായി മാറേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം ആദ്യ കൂതാശ എന്ന് പറയുന്നത് മാമോ ദിവസയാണ് പിന്നെ ആദ്യ കുർബാന ഇങ്ങനെ കൂതാശയ്ക്ക് ഒരു ചുട്ടമുണ്ട് ഒരു ചുട്ടയുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഇടിച്ചു കയറരുത് ഇല്ലെ രാഷ്ട്രപതി കോണോയില് മേയറുടെ കാർ ഇടിച്ചു കയറിയ പോലെ അങ്ങനെ കയറാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിന്റെ ന്യായം ഏതായാലും കാര്യം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ കൊണ്ട് മോഹൻദാസിനോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റിലീജിയസ് റീസൺ പറയാം മോഹൻദാസ് അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു ചെയ്യാതിരുന്നത് നന്നായി അതാണ് എന്റെ ചിട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ അനാവശ്യമായ മതങ്ങളുടെ അയപ്പ് എനിക്ക് ധരിക്കാറില്ല ഈ വേണ്ടാത്ത ആശംസകൾ മസിൽ പിടപ്പിക്കുക അത് ഇത് ഒക്കെ അതൊന്നും ഒരു 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 ശരിയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ നവരാത്രി ഉത്സവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സകല ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലും നവരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മയക്കം വെച്ചിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ മര്യാദയാണ് ഇതൊന്നും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മതങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ മയക്ക് വെച്ചൊരു മനസ്സിലായി അത് ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് ആനയെ വെച്ച് മത്സരിക്കുക വെടിക്കെട്ട് വെച്ച് മത്സരിക്കുക എന്തൊക്കെയോ വേണ്ടാത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് മതങ്ങൾ അതെനിക്ക് ദഹിക്കാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ പുറക്ക് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ശത്രുവായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ചില അപേക്ഷകളൊക്കെ പറയും ഇത്രയൊക്കെ വേണോ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്മാങ്ങും ഏതായാലും എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു ഒരു ഒരാള് ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ എന്ത് ദിശയമേ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ആര് എഴുതി എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇത്രയധികം ഭാരതീയത്വം ഉള്ള ഒരു പാട്ട് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് അതെന്തോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാട്ടായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ആ പാട്ടിൽ ആകെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏകജാതനാം യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലൈനുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു റിലിജിയസ് ലൈൻ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നതിന് താങ്ക് യു ദൈവമേ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു റിലിജിയൻ അല്ല യു ഗേവ് എസ് എ ഗുഡ് മാൻ ഫോർ വിച്ച് വി ആർ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതില് ബാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചൊല്ലാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് ദിശയമേ എന്നുള്ളത് അപ്പോ അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനമല്ല അത് ആർക്കും ചൊല്ലാവുന്നതാണ് എവിടെയോ വെച്ച് ഈ അനാവശ്യമായ ഒരു ഒരു വേർതിരിവ് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങിപ്പോയി അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഈ നാടകങ്ങളില്ലാത്ത നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത കാപട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കാപട്യമുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലെനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോൻ മോഹൻദാസ് സാറേ ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറയുടെ ഒരു ഇതാണ് ആശംസകൾ എന്തിനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറയുടെ ഒരു രീതിയാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ബർത്ത്ഡേ ആശംസകൾ എല്ലാത്തിനും ആശംസകളാണ് അപ്പം അത് അത് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്കൂടെ അതിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന 
കാരണം താങ്കൾ കുറച്ച് പഴഞ്ചനായി പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതിലേക്കൊന്നും എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഒരു ഇത് പ്രകാരം വിശ്വാസ ഈ ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രകാരം ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്തുമസ് ആശ ആഘോഷങ്ങളിൽ താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആഘോഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ പ്രയാസം പറഞ്ഞത് ഈ അളന്നു തൂക്കിയുള്ള മതേതരത്വം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം റോമൻ കത്തോലിക്കരായിരുന്നു അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാക്കോബായക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ കയറിയിട്ടങ്ങ് ആശംസ പറയുക ഇതിന്റെ ഈ നാടകത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി ആശംസകൾക്ക് ഞാൻ എതിരൊന്നും അല്ല പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ബർത്ത് ഡേ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അത്ര താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആർക്കും ബർത്ത് ഡേ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ജനറലി പറയാറില്ല എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞ കളയുകയാണ് പതിവ് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഒരു അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒരു തീയതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത് ആക്സിഡന്റലായിട്ട് സംഭവിച്ചു നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇത് ചൊവ്വാഴ്ച ജനിച്ചാൽ എന്താ ബുധനാഴ്ച ജനിച്ചാൽ എന്താ അപ്പൊ ആ പക്ഷെ അതൊരു പൊതുമര്യാദയായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മര്യാദകളാകുമല്ലോ സമൂഹത്തിലെ ചില ചിട്ടകൾ എനിക്കെത്ര താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാലിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശംസ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാറുമുണ്ട് അതിൽ ഒരു തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ചിലതൊക്കെ എഴുപതുകളിൽ ചിലത് എൺപതുകളിൽ ചിലത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് ആ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പഴഞ്ചനായി പോകും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാനിപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴഞ്ചനാണ് അല്ല പ്രൈവറ്റ് ബസ് പഴയൊരു സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പഴയൊരു സാധനമാണ് അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴഞ്ചനൊന്നും ആകുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ഇന്ന മാതിരിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അത്ര വലിയ സന്തോഷിക്കാനോ ഘോഷിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ആ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചു എന്നേ ഉള്ളു അത് ആരെയും മുറിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കാരണം തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കും ഉള്ളതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമോ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ആശംസ ലോകത്തിന് മുഴുവനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് നിശ്ചയമേ എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ലോകം നന്ദി പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നതിനാണ് ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാക്കിയതിനോ പള്ളി വെച്ചതിനോ ആശംസ അയച്ചതിനോ ഒന്നുമല്ല മിയർലി ബിക്കോസ് യു ഗേവ് എസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി വി താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് അത് റെസ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി അതിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ടും സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് സ്വയം വരുത്തുന്നു ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതം ബട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഇൻ എ മില്യൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജന്മങ്ങളാണ് ബുദ്ധനാണെങ്കിലും ക്രിസ്തു ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈവൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇനി ഏത് കാലത്ത ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു നാരായണ ഗുരു നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവ
ദൈവത്തോടി നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാട്ടാണ് ആ ഉപദേശിയുടെ എന്ത ദിശയമേ എന്നുള്ള പാട്ട് അതില് ഒരു ഭാരതീയതയും ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചിന്തയിലടങ്ങാ സിന്ധു സമാനമായ സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയും ഈ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാരതീയൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുപോലെ ആയിരം ആയിരം നാവുകളാൽ അത് വർണ്ണിപ്പാൻ എഴുതോ പതിനായിരത്തിങ്കലൊരംശം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരില സാധ്യമാവോ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അതിൻ്റെ വരികൾ പോകുന്നത് ആയിരം നാവുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബം നമ്മുടെ ഭാരതീയ ബിംബമാണ് ആയിരം നാവുള്ള അനന്തനെ പോലെ എന്ന് പറയും അതിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹിന്ദു റിലിജിയണ് ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് വിഷ്ണുവിൻ കിടക്കുന്നത് അനന്തന്റെ പുറത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ജനറലി നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഒരു സിമ്പൽ എന്നുള്ളതായിട്ട് ആയിരുന്ന ഉള്ള അനന്തൻ അതാണ് ആ ഉപദേശത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഭാരതീയ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ആ ഒരു അജ്ഞാതനായ ഉപദേശി ഈ പാട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് അതിനകത്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്തല്ല മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇനി ഈ പാട്ടിന്റെ പേരിൽ എന്നെ പഴഞ്ഞിരുന്നൊന്നും വിളിക്കില്ല കേട്ടു ഈ പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പാടാറൊക്കെയുണ്ട് വളരെ പഴയതാണ് ഇത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആരുണ്ടാക്കിയെന്നും അറിയില്ല അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഒരു കാര്യം അതാണ് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ പാട്ട് ഏതോ ഒരു ഉപദേശി എന്നോ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ അറിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നും അത് തുടരുന്നു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അത് പാടുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഴഞ്ഞനാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഐ എം സംബഡി ഹു ഈസ് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമനബിൾ ടു മോഡേൺ തോട്ട് താങ്ക് യു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വില്ലിന് വില്ലായിട്ടും അമ്പിന് അമ്പായിട്ടും മത്സരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കൾ ഒരു പഴഞ്ചനുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു പഴഞ്ചനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള യുവ രക്തമാണ് യുവാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് താങ്ക് യു അല്ല താങ്കളിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ ആ ഒരു താങ്കൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ താങ്കളിൽ നിന്നൊരു താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് താങ്കൾക്ക് വിഷമമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ 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 ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഞമ്മൾ ടിസൺ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാണ് ടിസൺ ബ്രദറെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ് പഴയകാല ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളൊന്ന് പറയൂ താങ്കളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളും ഈ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇതാണ് മോഹൻദാസ് സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകളൊന്നും അദ്ദേഹം അർപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു തലമുറയുടെ ഒരു ഇതാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് താങ്കൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ബ്രദറെ താങ്ക് യു എന്നെ വിളിച്ചില്ല മോഹൻദാസ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈന്ദവ ദാർശനികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മതത്തിന്റെയും ചില പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക മതം ഒഴിച്ച് ഏതൊരു മതത്തിന്റെയും ദാർശനിക തലത്തിലേക്ക് പോയാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ന ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർവവ്യാപിയാണെന്നുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനോഹരമായ ദാർശനികതയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കുക അപ്പൊ അത് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു മതം ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്ര അദ്വൈത സങ്കല്പം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ക്രിസ്മസുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല കാരണം ഞങ്ങള് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ ടൗണിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ വിഷു ആവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ
ഓണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഓണത്തിന് നമ്മൾ ആരും മാംസം ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഓണസദ്യയാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കുക അതൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണം എന്ന് കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് മാവേലിയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും പക്ഷെ അതൊരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെറും ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ മാവേലിയുടെ വേഷവും കുറെയൊക്കെ ചൂടി നമ്മുടെ പള്ളികളിലും അന്റെ സ്കൂളിലും പോലും മാവേലിയുടെ വേഷം കെട്ടി നമ്മൾ ഒരു മിത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ കളവും ചതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനോഹര രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മിത്തോളജിയെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് കേരളം വളരെ ദുഃഖകരമായ രീതിയിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ശീലിപ്പും മോന്താസാറിയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശശികല ടീച്ചറിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഓണം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ തീവ്രവർഗീയതയുടെ നിലപാട് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓണം കൊണ്ടാടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് ക്രൈസ്തവ അച്ഛന്മാരുടെ നില നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓണം കൊണ്ടാടുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഓണത്തെ തൊട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ആ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും എല്ലാ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന്റെയും ഒക്കെ തലത്തിൽ നിന്ന് അത് വിഘടനവാദത്തിന്റെയും അനൈക്യത്തിന്റെയും വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ ഇസ്ലാമുകളെയൊക്കെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ പ്രസംഗികൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ പല ക്ലബുകൾ ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അനിവാര്യമായതും നിർവാഹമില്ലാത്തതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇനി ഈ രീതിയിൽ സഫാർദത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊരു വർഷം അതിശക്തമായ വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളും വർഗീയപരമായി ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമുദായ സാമുദായികപരമായി ചിന്തിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ ദിവസം ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെടുവാനും ശരിയായ ഒരു സാഹോദര്യത്തിന് സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടീച്ചറിനെ അടുത്ത ഷിനു ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ ക്രിസ്മസ് നിങ്ങളുടെ പഴയ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകൂ ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയൂ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് നാപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പൊ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുമുള്ള ഒരു ഹൈടെക് ക്രിസ്മസ് മറ്റേ തള ഈ മിന്നി കത്തുന്ന വിളക്കുകളോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറുകളോ റെഡിമെയ്ഡ് ക്രിസ്മസ് ട്രീകളോ ഒന്നും ഇല്ല അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തില് ഈ മുള വെട്ടിയിട്ട് അത് ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാറിന്റെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ വർണ്ണക്കടലാസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങള് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മുളയുടെ മൂൾ ഭാഗം വെട്ടി നാട്ടിയാണ് ഞങ്ങള് ക്രിസ്മസ് ട്രീ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് വളരെ വല്ലാത്തൊരു ഫീല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല നമുക്കതൊക്കെ ഈ ക്രിസ്മസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പെന്തിക്കോ സാമൂഹത്തി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായി അപ്പം ആ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ എന്റെ മമ്മി മരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേരൻസ് ഉള്ള സമയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ ഓണം ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓടിയെത്താൻ വല്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ് ഇപ്പൊ അവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തില് ഈ പല പള്ളികളിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ ആ സമയങ്ങളൊക്കെ പള്ളികളിൽ സി എസ് എ പള്ളി മർത്തമ പള്ളി റീത്ത് പള്ളി പിന്നെ കാത്തലിക് റീത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലൊക്കെ ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രത്യേകം പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ മർത്തവമായാലും സി എസ് എയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആ കരോൾ
ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുറെ ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രാരാബ്ദ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവാസത്തിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷമൊന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആവേശമായിരുന്നു നാട്ടിൽ പോകാനും ക്രിസ്മസിനൊക്കെ പങ്ക് ആഘോഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനും പടക്കം പൊട്ടിക്കാനും പിന്നെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധു വീടുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനും അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു എന്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീട്ടിലൊരു ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചിലവാണ് നമ്മൾ പത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഫോണുണ്ടോ എന്തെടുക്കുക എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഫ്രീ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും അവർക്ക് എത്ര പേര് വന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുട്ട മേടിക്കുന്നു വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മേടിക്കുന്ന കണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തൈരോ പാലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും എല്ലാം മേടിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഒത്തൊരുമ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അതൊന്നും നമുക്ക് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മൈക്രോ ഫാമിലി ലൈഫിലോട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് എന്താ പറയുക സ്വാതന്ത്ര്യമായി അങ്ങ് അവർ നമ്മളിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനും അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പോഴും എന്റെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെങ്കിൽ എന്റെ കൊച്ചിലത്തെ ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നും ഒരു അവധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ള കളിയും ചിരിയും ബഹളവും അത് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷ് ഡിവിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമി ഒരുത്തൊരുമിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഓക്കെ മൊബൈലിൽ കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അയക്കാതെ തന്നെ എന്റെ പല മുസ്ലിം ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്കിപ്പോ അയച്ച പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ അയച്ചില്ല ഓർത്ത് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആയി ഇപ്പം എല്ലാം ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു യാന്ത്രികമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു മൂല്യം ആ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ ഒത്തൊരുമയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ആ ബാല്യകാലത്തെ ആ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് ശരിക്കും മിസ്സാവുന്നുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് എന്റെ മാതാപിതാക്കള് എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികള് അവരോടുള്ള ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള നിമിഷങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ശരിക്കും മിസ്സാവുന്നുണ്ട് എനിവേ ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പൊ ഇത്ര നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി ഷിനു ബ്രദറെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഈ ക്രിസ്മസ് താങ്കൾ ആർക്കാണ് ആശംസിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇപ്പം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഇട നമ്മളെ പരസ്പരം ഇതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്റെ പുതിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പല വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ആശംസ നേരുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആശംസ നേരുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ജമിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഷിനു ബ്രദറെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ചെറിയ നൊമ്പരങ്ങളും പഴയ ഒരു ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വേദനകളും അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയിക്കും അതൊരു ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു നമുക്ക് മ
പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് അവിടുന്ന് കുറേ പേര് രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു വലിയ കൂട്ടം അവരന്ന് വണ്ടിയും കാളയൊന്നുമില്ലല്ലോ നടന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് രാത്രിയിൽ വലിയ കൊട്ടും പാട്ടും എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ണും തിരുമ്പി ഉറത്ത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പുറത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു കൂട്ടം ഒരു ഒരു ചുവന്ന ഒരു സ്റ്റാർ കാണുമല്ലോ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റാറും പിന്നെ കുറേ പേര് കൊട്ടും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാട്ട് പാടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി ഒരു ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി കൊടുത്ത് അതൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അവരങ്ങ് പോവുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ടി വി സിനിമ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാട് നാട്ടു പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറി താമസിച്ചു പിന്നെ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ രൂപം ഭാവം ഒക്കെ മാറി പിന്നെ അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ക്രിസ്മസ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഒരു ജ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് കാർഡിൻ്റെ ബോപ്പ് വലിയ വലിയ പെട്ടികളൊക്കെ കാണും കടകളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അമ്പതെണ്ണം നൂറെണ്ണം ഒക്കെ മേടിക്കും എന്നിട്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഒരു കാർഡ് അയക്കുക എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റ്മാൻമാർക്ക് നല്ല ഉത്സവകാലാണ് അത് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകണക്കിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും അപ്പം അവർക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹം പകരും അവരോട് വീട്ടിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ആഘോഷകാലം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ടിസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ പോലും ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു ഉത്സവം ഓണത്തിന് ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഊഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും നമ്മളൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കും അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു വലിയ മരം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ വലിയ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടി ആ നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം വെച്ച് മൂത്ത ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടി ആട്ടി 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 നമ്മളൊക്കെ തലകറിഞ്ഞു വീഴും എന്താ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ കാലത്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ആ നമ്മളും പ്രായമൊക്കെ അതൊക്കെ കടന്നു പോയല്ലോ അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് പാടിയില്ലേ എന്താ ദിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മധുരമതോ എനിക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി അദ്ദേഹം ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം തേടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനൊക്കെ എപ്പോഴും പാട്ടുന്ന ഒരു പാട്ട് പാട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ആരെയാണ് വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു തോട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടൊരു പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഈ ക്രിസ്മസ് വരാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും കാരണം ക്രിസ്തുമസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും നമ്മളിങ്ങനെ പാപികളായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണല്ലോ എന്നാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സമാധാനം എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് നേരിട്ടൊരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഈ ക്രിസ്മസിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കും ഈ പത്ത് കിലോ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ദിവസം കടന്നു പോകും പള്ളിയിലും പോകും പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരുമ്പം പിന്നെയും സെയിം പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു മാറ്റമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ കർത്താവ് എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നും ക്രിസ്മസ് ആണ് എന്നും കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതിന് കർത്താവിന് ഞാൻ സ്തോത്രം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ വിഷ് എപ്പോഴും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണിത് കർത്താവ് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന ദിവസം ഈ ദിവസം ഒന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്
സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കും സന്മനസ്സുണ്ടാകട്ടെ എന്നും അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരെയും ആശംസിക്കുന്നു സഹോദരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെറി ക്രിസ്മസ് ദൈവം ഒരു വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു മെറി ക്രിസ്മസ് നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി ലീ മാഡം എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം സന്തോഷപ്രദ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ക്രിസ്മസും കാര്യങ്ങളും പറയൂ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള് ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ഈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഇപ്പൊ നാളെ പ്ലക്ക് ചെയ്യണം ആശംസകൾ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുക ഒന്ന് മൈക്ക് മീട്ടിയോ അമോ ഇപ്പ ഹലോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ ആയിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഉണ്ടാവും വളരെ ദൂരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ആ രീതിയിലല്ല ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടീച്ചറുടെ പേര് ജൂലി ടീച്ചർ എന്നാണ് അപ്പോ അവര് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തെക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് ആ സ്കൂളിലെ എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഏഹ് വീടാണ് അപ്പൊ അവര് ഒരു ഇന്നവെ പെയിൻ ഗസ്റ്റ് പോലെ അവര് അവിടെ താമസിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് യങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ അവിടെ എവിടെയാണ് അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് അയക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് അയക്കുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് അയക്കും അപ്പൊ അതിൽ നല്ല ചന്തമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് പല സമയത്ത് അയക്കും അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്റ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള അവര് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ആണ് അവര് ഈ റീസെന്റ്ലി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവർ അവിടെ പെയിൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ കാർഡൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു തരും അപ്പോഴാണ് ഈ എക്സ്മസ് കം ന്യൂ ഇയർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു അന്ന് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലായിരുന്നു എക്സ്മസ് എന്താ എഴുതണമെന്ന് അറിയില്ല എക്സ് എന്ന് എഴുതിട്ട് എം എ എസ് എന്നൊക്കെ എഴുതില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കുറെ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടില് അധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൂടുതലും ഈ ഈ ധനുപ്പത്ത് എന്ന് പറയും അത് അയ്യപ്പന്റെ അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലം അയ്യപ്പ പൂജ അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് പറയും അയ്യപ്പം പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അതുണ്ടാവും പിന്നെ മണ്ഡലം നാപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ആ സമയത്ത് വീട്ടില് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ലക്ഷറി ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സംക്രാന്തിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു നാപ്പത് നാപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ട് അപ്പൊ അന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ സ്കൂൾ കൂട്ടുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ തിരുവാതിര കാലത്ത് നല്ല കാറ്റടിക്കും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് അടിക്കും ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ലീ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണത്തിനല്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഈ തിരുവാതിര സമയത്താണ് ഈ മുള കൊണ്ടുള്ള ഈ മരത്തില് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയിട്ട് ഒരേ കളി അതിലാണ് അത് ആ സമയത്താണ് അത് എന്താ കാരണം എന്ന് എനിക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മൊത്തം കളിയാണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കളി സ്കൂൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കളി ഇത് നോൺ വെജ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നീട് ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർന്നപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ അപ്പോഴും കോളേജ് അടയ്ക്കുമ
അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇടപഴകിയിട്ട് അതുപോലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ കോളേജ് കൂട്ടുന്നതിന് തലേ ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് മിക്കവാറും സെമസ്റ്റർ എക്സാമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അത്രേ ഓക്കെ സന്തോഷം ബ്രദറെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്കളുടെ ഓർമ്മകൾ അല്ലെ ഡിസംബർ ബ്രദറെ പറയൂ ഓക്കെ സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം ആലങ്കാട് സാറേ താങ്കളുടെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ താങ്കളുടെ പഴയ കാലത്തെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കളുടെ പഴയകാല ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്മസ് പണ്ട് കാലത്ത് ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നൊക്കെ ഒന്നറിയാനുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഫാദർ ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ജോ ജോബായിരുന്നു സോറി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അപ്പൊ അച്ഛന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റം കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊറേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാലത്തെ ഓർമ്മ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മ ഞാൻ നാല് നാല് കൊല്ലം ഒരു എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തെട്ട് ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ്സോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം അഞ്ചോ ആറിലോ ഒക്കെ ഓർ ഓർമ്മ അവിടെ പഠിക്കും ഞാൻ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആയിരുന്നു ആൻഡമാൻസ് അപ്പൊ ഒരു നാല് കൊല്ലം ഞാൻ ആൻഡമാൻസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ആ ആൻഡമാൻസ് നല്ലൊരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ പറഞ്ഞ സ്കൂളിലാണ് പക്ഷെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കാർമൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈസ്തവ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്മസ് ആവുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്മസ് ഞാൻ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആവത്തുള്ളൂ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കേക്ക് കേക്ക് കഴിക്കുക പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പള്ളിയിലൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹൈഡോ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ നന്നായി ആഘോഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ നാല് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും കരോളൊക്കെ പാടി പാടാനൊക്കെ പറയും ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മകൾ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ പിതാ പിതാവിന് മാറ്റം കിട്ടി ഡൽഹിക്കായി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കായി അങ്ങനെ ആവുമ്പോ പിന്നെ ആ പഴയ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് എന്താ പറയുക വലിയൊരു സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഡിന്നറിനോ സപ്പറിനോ ഒക്കെ ക്ഷണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ചെറിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു ആഘോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ ക്രിസ്മസ് വരുന്ന ദിവസം നല്ല തണുപ്പാണ് അവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വെറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരി ഞാൻ അന്ന് താമസ ജനക്കുരിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ആൻഡ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്നൊക്കെ വന്ന് വന്ന ശേഷം അവിടെ ഒരു മലയാളി പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രസകരമായിരുന്നു താങ്കൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഇപ്പൊ മോഹൻദാസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയൊരു സമ്പ്രദായം വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നൽകുന്നത് താങ്കൾ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ആർക്കെങ്കിലും നേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നത് താങ്കൾ ആർക്കെങ്കിലും നേരുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ക്രിസ്മസ് ആശംസ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അതായത് യേശുവിന്റെ ജനന ദിവസം ജനന ദിവസമല്ലേ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ആശംസകൾ നേരിയാണ് മോഹൻദാ സാറ് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല മോഹൻദാ സാർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആശംസകളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ബർത്ത്ഡേ ആശംസകൾ ഓണാശംസകൾ
നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പോയി 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 കാണുക ദൂരത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വലിയ മക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഒരു ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് പള്ളിയിലൊക്കെ പോവുക താങ്കളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മത സൗഹാർദ്ദം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് താങ്കളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടോ താങ്കൾ ഒരു ഇരുപത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡമാൻ പോർട്ടിലായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടോ ഒരു മത സൗഹാർദ്ദം കേരളത്തിൽ അതായത് അന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഗീയ ചിന്തയേ ഇല്ല ഇന്നാള് ക്രൈസ്തവൻ ഇന്നാള് മുസ്ലിം ഇന്നാള് ഹിന്ദു അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ജനിച്ചു കളിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ അയൽവാസി എന്താണ് ഒരു ആരായാലും നമുക്ക് യാതൊരു ഒരു വേർതിരിവില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തത വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുൻ മുന്നേക്ക് കേരളത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോ ഈ ഈ മുസ്ലിംസും അതേമാതിരി ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരൊന്നും ഈ വേഷഭൂഷങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമോ വ്യത്യാസമോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി തന്നെ ഒരേ മാതിരി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിമ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു 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 ഇസ്ലാമിക മതസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു അവരൊരു വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് യോജിക്കില്ല നമ്മുടെ വേഷം വേറെ അത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ കൂടെ ഞാനിപ്പോ ഞാന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ കാണാറുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ പെട്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാര് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും അത് ഈ താടി വെച്ച് മീശ പഠിച്ച ആൾക്കാർ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പർദ്ദ നല്ലോണം കൂടിയിട്ട് അതായത് അതായത് ഒരു ഒരു മുപ്പ് കൊല്ലം മുന്നത്തെ സ്ഥിതി അല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ പക്ഷെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ട സ്ത്രീ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിൽ പർദ്ദ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ തലയിൽ ഒരു ഒരു തുണി ഇട്ട് നടത്തമേ ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ മറ്റേ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ തലയില് ഒരു തുണി ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പത്തോ പത്തിരുപത് ശതമാനം പർദ്ദ ഇട്ടുന്നത് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരി സ്ത്രീകളിൽ കുറച്ച് കമ്മി ആയിട്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട്ടും കാസർഗോഡൊക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയി പോയി പോയിപ്പോ ഞാൻ അനുഭവിക്കണം പക്ഷെ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ കാഴ്ച നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോ കാണാറുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരാണ് ആ തലയ്ക്കിട്ടും ഒരു അറബികളുടെ വേഷമിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വേഷം അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അവര് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോ മറ്റുള്ള മത ഈ മതസ്ഥരും നമ്മുടെ മതവും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വേഷം ഉണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹ സമൂഹം വർഗീയ വർഗീയം കൂടുമ്പോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും വർഗീയം കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു മുപ്പത് നാപ്പത് കൊല്ലം മുന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ നല്ലോണം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാല എന്താണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴയ മാതിരി കേരളം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആലങ്കാട് സാറേ ഒരുപാട് നന്ദി അടുത്തത് ഹരീഷ് ഹരീഷ് ബ്രദേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമസ്കാരം ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ക്രിസ്മസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ആശംസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഞാനിത് ആലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളാണ് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞങ്ങളെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജനിച്ച് ജനിച്ചപ്പോ മോല് ഓർമ്മയുള്ളപ്പോ മോല് കാണുന്നതാണ് ഇത് ഞാനൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് പോയ പരുമലപ്പള്ളി കഷ്ടിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാട്ട് പോയ നരണം
ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗുണ്ടയായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ജാതിയോ മതോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സ്റ്റാർ കാണും അന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ആരെ സ്റ്റാർ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോ മുള ഈ മഞ്ഞ മുള ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേ മലബാറിലൊക്കെ ഈ ഗ്രീൻ കളറുള്ള മുളയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ ആയപ്പോ ഞാൻ മലബാറിലേക്ക് പോയി ഈ മഞ്ഞ മുളയുടെ വലിയ മുള വെട്ടി അതിന്റെ അറ്റത്ത് സ്റ്റാർ കിട്ടി തോന്നി അപ്പൊ ഇന്ന് അത്രയും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരിക്കോട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ബേബി ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് താറാവ് കറി അപ്പം പിന്നെ കരിമീനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കും ഈ അപ്പവും താറാവും കരിമീനും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്മസ് നമുക്കില്ല അത് വെച്ച് അടിച്ച് പൊളിക്കുക പിന്നെ കരോൾ കരോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരു രാത്രി തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും കരോളൊക്കെ വരുന്നത് സമയം എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത്രയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്നാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരില്ല ഉള്ളവരെല്ലാം ഈ കോളേജ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും ജോലി തേടി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോയി തിരുവല്ല കോഴഞ്ചേരി ഏരിയയിലൊക്കെ എല്ലാവരും പുറത്താണ് അപ്പൊ കുറെ വയസ്സന്മാർ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ച് പൂക്കിട്ടി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്തെ വെക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലുള്ള വൈനിന്റെ കുപ്പിയുണ്ട് ഈ വൈൻ്റെ അത് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും ഈ വൈൻ്റെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വൈൻ അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് പകരം ദശമൂലാരിഷ്ടവും വെള്ളവും കൂടെ കലക്കി ഒഴിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചന്മാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സാധനം പോയ കാര്യം എന്നിട്ട് നമ്മളത് അടിച്ചു മാറ്റി കുടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഈ അതിൽ കരോളിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കരോളിൽ പോകാം കേട്ടോ കുറെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഷെയർ അടിച്ച് കിട്ടും കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴത്തുനിന്ന് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രസനയൊക്കെ കലക്കി തരും അങ്ങനെയുള്ള പല പല പരിപാടികളുണ്ട് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും ഒരേ ബീറ്റാ ഈ ഒരു പാട്ടുണ്ട് പഴയ പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുധൻ വരി തെറ്റുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ ഓർമ്മ ഒന്ന് പാടു പാടു മൊത്തം ഒന്നും പാടു കേൾക്കട്ടെ ബാക്കി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ഈ മറ്റേ ഈ റൗണ്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഡ്രം അത് പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ളതൊക്കെ അതിപ്പോ നമ്മുടെ പള്ളിയിലുള്ള യുവജന സംഘടനയൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരും ഈ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ബീറ്റാ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്ന് പാടും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ മതസൗഹാർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഞങ്ങൾ ആരുടെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറയുമല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ക്രിസ്ത്യൻസും ഹിന്ദുസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പരിമലയിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മാന്നാർ എന്നുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും എന്നാ വളരെ അവർ മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ തിരിച്ചറിയത്തുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഈ ബുർക്കയും കിർക്കയും അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പരിപാടികളും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഡി പി എ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഒരു സൗഹാർദ്ദം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ അൻ അമ്പലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപൊലിയാണ് അപ്പൊ അൻപൊലിയുടെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലീസ് എന്ന് പോലും അവരവിടെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറയൊക്കെ വെക്കും ചില ചില ഫാമിലീസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അവിടെ ഉത്സവത്തിന് ഗാനമേള ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനങ്ങളും പാടും അങ്ങനെ വളരെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കടുവ സാബു അഡ്വക്കേറ്റ് ബെഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഫുൾ ടൈം അതിനകത്ത് വേറെ യാതൊരു ചർച്ചയില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശരിക്കും അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു നല്ലൊരു സമയമായിരുന്നു ഭാഗ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ച
ഇത് ആഭാരമാണ് അന്നൊക്കെ കാലത്ത് കേക്ക് നിന്നും മതിയാവുന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കേക്ക് വരും നമ്മൾ പലർക്കും കേക്ക് കൊടുക്കും വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ചായയുടെ കൂടെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കേക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുന്നേ നിങ്ങൾ കൊതി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുവാണോ അല്ല ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കൊതി പിടിപ്പിക്കായി പോയി നമ്മളെ ഒരു പഴയകാല വർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി വല്ലാത്ത കൊതി പിടിച്ചു വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ആണ് അന്നത്തെ ഇപ്പോഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഓണത്തിന് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അല്ല കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ പെങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പെങ്ങൾ എറണാകുളത്ത അവരൊക്കെ ഓണത്തിന് ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അതിനൊക്കെ കേട്ടറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നാട്ടിലും അതെ ക്രിസ്മസിനും ഒക്കെ അതെ ഇപ്പൊ ഈ തോംസൺ ബേക്കറി പോലുള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് പലരും പലതും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പഴയ ഒരു ഇത് പോയി കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹരീഷ് അടുത്ത ആള് ഡെയിലി പറയൂ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് മെറി ക്രിസ്മസ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട് ഇപ്പോഴും ഒരു എട്ടോ പത്ത് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ വീട് പോലുമില്ല അപ്പോ ഈ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ വേള മാത്രമാണ് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പാടെ കൂടെ ഒക്കെ പോയത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ വാശി പിടിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ അങ്ങാടിയിൽ കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ ചേട്ടന്മാർ വന്നിട്ട് ജീപ്പിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ജീപ്പിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കൊന്നും അവർ വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും വീടുകളുണ്ട് പിന്നെ അവർക്കത് ഇതൂല്ല അപ്പോൾ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ വന്ന് ബാൻഡ് മേളോ നല്ല രസ രസമായിരുന്നു വളരെ അന്ന് നമ്മൾ നബിദിനം പോലെ തന്നെ വേറൊരു നബിയുടെ ദിനം തന്നെയാണല്ലോ ആ നബിദിനം പോലെ ആഘോഷിച്ച നല്ല ഓർമ്മകളാണ് എനിക്കുള്ളത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിള്ളേരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും ഒരു ഒരു അറു അത് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാത്ത സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടുകാർക്ക് മെനക്കെടല്ലേ അവർക്ക് ഉറക്കൊഴിച്ച് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ അവര് വരും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് പിന്നെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ആരും പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അപ്പൊ ഞാൻ ആശംസകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടത്തിൽ ആശംസകൾ അയച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ പറയുമ്പോൾ വൈകാരികമായി പോകും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ അധ്യാപകരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ അത്രത്തോളം ഒന്നും എന്താ പറയാ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത വീട്ടില് ഉപ്പാക്കും മകും വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകളുടെ ആളുകളായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ആകുമ്പോൾ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീച്ചർമാരുണ്ട് തെക്ക് നിന്ന് വന്നവരാ അവരെവിടെ എന്താ നമുക്കറിയില്ല അത്രത്തോളം നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ എനിക്ക് പറയും പാട്ടാണ് ഉപകാരം ഇന്നിതരെ പേടിതരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാതെ ഇമോഷണലായി പോകും എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല അതാ പാട് കേൾക്കും ഞാൻ ആ പാട്ട് പറയുള്ളൂ നിന്തിതരെ പീഡിത നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം നല്ല ഒരു മനസ്സില് പിന്നീട് ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടന്മാർ വരാതെ കേട്ടോ എന്താന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളും അങ്ങനെ മൈൻഡ് വേറെ ആയല്ലോ പഠനവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കായി ഈ ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വരാറൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളെല്ലാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വല്ലാത്തൊരു വേദനയുള്ള ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അടുത്തിലേക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോ അടുത്ത ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും യഹൂദിയായില്ല പാട്ടറിയാമെങ്കിൽ അത് പാടിക്കൊള്ളൂട്ടോ നമ്മളൊരു താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുത്തു വരാം ഞാന് ഓക്കെ ശരി ഞാന് എനിക്ക് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ ഓർമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനവധി ഓർമ്മകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ
ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല പാട്ട് പാടുക എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈ ഡ്രംസും സൈഡ് ഡ്രമ്മും ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ഒരു മണിയോ രണ്ടു മണിയോ കണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുക അപ്പൊ ആ വീട്ടിലൊരു ഒരു വളരെ വയോധികനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി രാത്രി എണ്ണീച്ച് വന്നു അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ആ ആ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ അപ്പച്ചൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാണ്ടി അപ്പച്ചൻ അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമോളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വിദേശത്ത് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞ ഈ അപ്പച്ചൻ വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടില് ഒരു ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വീട് പോലത്തെ ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പോരാൻ നേരം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാറുണ്ട് കേക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം പക്ഷെ നിർബന്ധം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചായയും മറ്റ് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചൻ വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിലെ ഈ കരോൾ ആൾക്കാർ വന്നതാണ് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഒരു പക്ഷെ അവര് ലേറ്റ് ആവുകയും ഒറ്റ ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച അപ്പച്ചന് വിഷമൊക്കെ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ അപ്പച്ചൻ തന്നെ ഞങ്ങളോട് പിന്നെ പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിച്ച് ഇട്ട ഒരു ഒരു കഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിലും കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയപ്പോ എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോഴും ആ അപ്പച്ചനെ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ദിലീപിന്റെ കല്യാണ കല്യാണരാമൻ ആ സിനിമയിലെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടിരിക്കുക അപ്പം അപ്പം അതാണ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്ത് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആ അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ട് ഞാന് സാധാരണ ഗിറ്റാർ വെച്ച് പാടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഗിറ്റാർ ഇല്ല ഇപ്പൊ അപ്പം ഞാന് ഗിറ്റാറി ഞാന് അത് അത് പാടാം പാടാം ഒരു സെക്കൻഡ് ആൽബി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുക വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡെയിലി സംസാരിച്ചപ്പോഴും ആൽബി സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമ്മളത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതെ അതെ അലക്ഷ് ബ്രദർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് വളരെ നീല നീല വാനം ശ്യാം അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു കവിയുടെ വർണ്ണനയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു പാട്ടാണ് നീല നീല വാനും ശ്യാമ സുന്ദര് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു പാട്ട് അത് വളരെ പഴയ ഒരു പാട്ട് വളരെ പഴയ പാട്ട് വളരെ അപൂർവ ആളുകൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാന് മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനകത്ത് ഇത് ആർക്കറിയാമെന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല സബ്ജക്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഒരു ഇത് പാടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പഴയ ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് താങ്കൾ പഠിക്കുള്ളൂ
സംസാരിക്കാം പഴയ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ പഴയ ജീവിതത്തിന്റെ പഴയ എന്തെങ്കിലും നുറുങ്ങ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണിത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാവരും സംസാരം കേട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി എത്രയാ ഒരു പഴയ കാലം ഇനി വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെക്ക് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അറിയാം അവൾക്ക് ഓണത്തിന് വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇന്ന് അവധി സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓണത്തിനൊക്കെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ആവാറ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് ഒരു പത്ത് ദിവസം വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഒരു പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യണ കാരണം നാട്ടൊന്നും ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു സിജോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുക ക്രിസ്മസിന് എല്ലാ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ക്രിസ്മസ് പത്ത് ദിവസം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ആ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് പുൽക്കൂട് വെക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും പുൽക്കൂട് കാണാൻ പോകും പോലും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വിഷമം തോന്നണം ഇന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർമ്മകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്നത് വിഷമം തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാലം എത്ര മാറിപ്പോയി അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കുറെ ഓർമ്മകളുണ്ട് ക്രിസ്മസിനെ കുറെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് ഓണത്തിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവൻ ഈ ശ്രീജ വന്ന കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ വെക്കേഷൻ കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഉള്ള അവിടെ തന്നെ പോയി പള്ളിയിൽ പോവും അവൻ്റെ അവൻ്റെ കൂടെ പള്ളിയിലും പോവും പിന്നെ ഓരോ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ഓരോ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വാക്കുകളിലേനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം ആ കാലം നിന്ന് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നൊരു നഷ്ടബോധം മാത്രം എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ സന്തോഷം സന്തോഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ബാല്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങല് മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എല്ലാവർക്കും വേണം ഓരോരുത്തരും മരണത്തിലേക്ക് അടക്കുന്ന അടുക്കുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല ഓർമ്മകളും നല്ല സന്തോഷങ്ങളും മാത്രം 
എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല സന്തോഷങ്ങളും സ്നേഹത്തിലും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആർക്ക് ആർക്ക് അടുത്ത ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ പങ്കെടുക്കും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് പറയൂ സുധി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വൈക എന്റെ പേര് ശരിക്കും വിഷ്ണുപ്രിയ എന്നാണ് വൈക എന്ന് എന്റെ മോളുടെ പേരാട്ടോ ഹലോ കേക്കാവോ ആ ഓക്കെ എന്റെ ക്രിസ്മസിന്റെ അനുഭവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ഡിസംബർ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ കരോള് വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ രാത്രി ഒത്തിരി താമസിച്ചാലും നോക്കിയിരിക്കും മിഠായിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അന്നൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്റെ ചിറ്റയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പോകുന്നത് വെക്കേഷനൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി പുൽക്കൂട് കാണും പുൽക്കൂട് ഒരുക്കും എന്താ പറയാ അന്ന് ഇതൊക്കെ കിട്ടി പുൽക്കൂടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുതരം പുല്ല് അത് എന്ത് പുല്ലാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പുൽക്കൂടൊക്കെ ഒരുക്കും നക്ഷത്രമൊക്കെ കെട്ടി തുകും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപങ്ങൾ എല്ലാം വയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ പിന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആഹ് ഇപ്പൊ എന്റെ മോക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീട്ടില് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വയ്ക്കും ക്രിസ്മസ് എല്ലാം ഒരുക്കും കരോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും എത്ര രാത്രി ആയാലും ഞങ്ങള് ഗേറ്റൊന്നും അടയ്ക്കില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു അത് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഒരു ഇത് അനുഭൂതിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാന് ഞാൻ നാട്ടിലല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടില് മറ്റേ നക്ഷത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഇല്ല അപ്പം അമ്മയും ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവരാ പരിപാടിക്ക് പോയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു സ്റ്റാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ക്രിസ്മസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് താങ്ക് യു വൈക അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അകന്നു പോലെ പിന്നെ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാവൂലോന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അതങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും മേരി ക്രിസ്മസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹാ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്നോ ഒരു വേർതിരിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വേർതിരിവ് വന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ തമ്മിലും മനസ്സുകൾ തമ്മിലും അകന്ന് പോയത് സത്യം സത്യം വളരെയധികം തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വിഷമാണ് അന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കുറെ ഹിന്ദുക്കൾ പക്ഷെ കുറച്ചങ്ങ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ നെയ്ബർ ഒരു ചേട്ടത്തിയാണ് അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിളിക്കും എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഓണത്തിന് നമ്മൾ പായസം വെച്ചാലും കൊടുക്കും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം കരോളിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് എല്ലാവരും മിക്സഡ് ആയിട്ട് പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വേർതിരിവാണ് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പലരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തരം തിരിവ് 